Отстаньте от меня, у меня депрессия. Это одна из четырех базовых причин смертности. Какие три базовые симптомы депрессии? То есть оказывается просто от состояния мозговой ткани зависит, будет у нас депрессия или нет. Все такие, в смысле, адаптироваться можно к чему угодно, даже к тому, что тебя регулярно побивают электрическим током. Что такое антидепрессанты? Женский пол является риском по депрессии. Выясняется, что мы учим мозг депрессии. Что такое объяснение? Это способ остановить всякую деятельность. Депрессия и суицид не равно. Значит, что значит, мы, вы на чертогах учитесь. Вот, если кто не в курсе. Вот, значит, чертоги, да, это э, надо почувствовать мышление. А мышление вы почувствуете, когда вы увидите большое количество отношений внутри элементов, моделей, которые вы структурируете для того, чтобы описать какую-то часть реальности. Значит, вот представьте себе племя. В племени вот куча субъектов, и каждый субъект обладает определенным весом и тяжестью. Представьте, какой тяжестью для вас будет обладать там, старший в вашем там, как бы, э, группе да, семейной, например. Вот у меня был дедушка. Дедушка был. Вот. Он обладал абсолютной тяжестью. Он не говорил вообще никогда ничего. Но вот, вообще не говорил. Зачем ему разговаривать? Он бурят, он все там. Зачем ему разговаривать? Вот. И но все смо смотрели, и как он встал, как он пошел, что он как сделал, и сразу бабушка интерпретировала. То есть это значило все шагом туда, здесь это все, и пятый десят. Да, вот. да, значит, и соответственно, вот э, какая тяжесть, да, все ориентируются на поведение этого человека. Но я думаю, что вы знаете, например, по работе. Ну, кто еще умеет работать и знает, что есть начальники, а не так какая-то фигня. Да? Да, вот. Если есть руководитель, то в зависимости от того, что он думает, как он чувствует себя, да, какое настроение, вот это любили спрашивать. Я, я, я работал в Останкино, я любил говорить, ну не любил, а иногда говорил, значит, сегодня настроение такое, что лучше никому не заходить. Я ему говорил в приемную. Это аппарату говорил. Я говорю, кто рискнет, его ответственность. И сразу осмысленные все приходили, всякая ерунда не приходила. И можно было как следует сосредоточиться на важных делах. Вот, значит, да, и да, но при этом каждый субъект внутри этой стаи обладает определенным весом в соответствии с тем, какое место в общей структуре он занимает. Ну, то есть, условно говоря, вот есть какой-то товарищ, с которым вы, э, значит, повздорили. Я про племя говорю. Вы такой шкет, и там другой шкет, и вы с ним повздорили. Имеет значение, что ну, он шкет, вы шкет? Не сильно. Не сильно. Если он не сын вождя? Да? Вот. Значит, соответственно, или у него, например, мамаша вот, гипервлиятельная и может вашей мамаше открутить уши. Да? Вот. И вот нужно знать по поводу, с кем бы вы ни взаимодействовали, к чем это выльется. Сейчас все впали, конечно, в абсолютный аутизм. Ну, вот, они все время думают, что они взаимодействуют вот с каким-то интерфейсом, таким фейстаймом они с людьми разговаривают, мне кажется, подходят и смотрят через объектив фейстайма значит, в человека. Ну, вот. Но на самом деле за ним стоят тоже связи, отношения там, и так далее. И принимаемые вами решения, действия в отношении этого человека могут существенным образом меняться в зависимости от того, кто за ним стоит или что за ним стоит, какие возможности, какие ресурсы, какие знания там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, и в нормальном племени каждый субъект знает свое место. Я про Масаев рассказывал вам? Как я был Масаев. Как доктор Курбатов был Масаев. Там был вождь, помирал в этот момент, и был его старший сын. 
Вот. И вот он, и он ходил, показывал, значит, вот это свои эти домики из говна, там они живут в таких домиках из говна, я серьезно говорю, не преувеличиваю. Вот. Это не фигуры речи, они их из него делают. Вот. И, значит, и, да, и, и у него была такая вот, вот он так, и, и так вот, в какой-то домик заходил, и так он вообще ходил, как король, ну вот, в какой-то домик заходил, он так аккуратно заходил, там, ну вот, потому что детей у вождя было много, мне кажется, что половина из всех, кто там появлялся на глаза, был этот. Да, в общем, короче говоря, тяжесть того или иного объекта определяется количеством связей, которые данный субъект имеет. Чем больше линий вы можете построить от одного человека ко всем остальным персонажам, Представляете, вот сколько вы от начальника можете построить линий? Вы от него можете ко всем построить. А у вас есть, например, курьер. Ну, вы так, конечно, можете построить ко всем, но это будет очень гипотетические линии. Да? Фактически это будет, там, я не знаю, с пятью человеками он там общается, с, с администратором, там, с пятьдесят 10 и так далее. Вот, поэтому, значит, э, наша задача, Тренируя мышление, увеличивать тяжесть тех интеллектуальных объектов, с которыми мы имеем дело в рамках вот так, той факт-карты первого уровня, которую мы создаем для того, чтобы описать соответствующий фрагмент реальности. Ну что, значит, сегодня я вам составлю факт-карту, называется слово «депрессия». Вот. Ну, что вы думаете про это слово? У вас у всех же она. У меня депрессия. Отстаньте от меня, у меня депрессия. Значит, это проклятие вообще всех специалистов с названием в корне психа. Вот, потому что все люди в полной уверенности, что они понимают, о чем они говорят, когда им говорят депрессия или когда они говорят депрессия. Вот. И, ну что, вы что вы не знаете депрессию? Да у меня бывает как, и, как, через день, ну вот, депрессия там, да? Ну вот. Но есть же депрессии, от которых э, люди, так сказать, умирают. Вот. Это один из основных причин смертности, депрессия. Да? Ну вот. Что там? Сердечно-сосудистые заболевания, онкология, травмы, и, э, ну, травмы всякие, аварии и прочее, и депрессии, суициды. Это одна из четырех базовых причин смертности. И, как вы понимаете, рак уже очень хорошо лечится, и скоро будет вообще просто лечиться блестяще. Сердечно-сосудистые заболевания тоже лечатся уже все лучше и лучше. Вот. А, значит, травмы сейчас все ведут этот, будем ездить на автопилотах, вот, они сразу раз, и, как бы сказать, а депрессию лечить не научились. Ну вот, но я сейчас не об этом, я сейчас о том, что нам кажется, что мы понимаем, о чем идет речь, когда кто-то говорит депрессия. Вот я хочу сегодня вам продемонстрировать, что если вы не специалист, то вы вряд ли понимаете, о чем идет речь, когда идет речь о депрессии. Значит, во-первых, давайте набрасывать факты. Значит, что мы с вами знаем? Мы с вами знаем, что депрессии бывают эндогенные, эндогенные и экзогенные или реактивные. Что это значит? Да, значит, эндогенная, она, ну, мы понимаем чуть тоньше, мы понимаем, что эндогенная, она связана с генами. Генами. Вот, значит, реактивная депрессия связана с обстоятельствами, которые произошли. Но вот смотрите, могут быть какие обстоятельства? Значит, вот гибель ребенка. Да? Тяжелый неожиданный развод. Я не знаю, гибель супруга, да? Значит, когда вам что-нибудь оторвало, ногу, руку, еще что-нибудь, и вы стали инвалидом, да? Значит, есть некое событие, после которого человек впадает в депрессию, и мы понимаем, что он, собственно говоря, имеет на это право, да? Но есть куча депрессий, когда нету события. События под вопросом. Вроде бы у человека ничего такого не происходит, да? но, вот, но при этом он демонстрирует соответствующий 
жалобы, говорит, что у него снижено настроение, ничего не хочется и так далее. Да? Давайте сразу опишем, какие три базовые, три симптомы депрессии. Симптомы депрессии. Какие? Не знаете? На первое, ну, сниженное настроение. Я думаю, несложно. Не Второе. Снижение энергичности, активности. Сниженная активность. Люди пассивны, они ничего не хотят делать, их ничего не заставить. Но если вы имеете хорошую эндогенную депрессию, то человек просто лежит, смотрит в стенку, и это не фигура речи. Он реально лежит, мало двигается, и даже если двигается, то двигается медленно. Вот. И третье – это снижение интереса. То есть ничего не интересно. Да? Хочешь, деточка, яйцо диетическое, хочешь вот это вот, ничего я не хочу. Да? Ну, вот. Снижение интереса и э, удоль, удовольствие. То есть вот если вам раньше нравилось, например, что-то, рыбу ловить, значит, сладкое есть, там еще что-то, а тут вам наплевать. То есть вы от этого не получаете удовольствие. Это базовые симптомы депрессии. Да вот, и такие могут появиться, когда у человека нет никаких событий. Но давайте мы сразу дополним базовые симптомы депрессии. Значит, мы их сразу дополним дополнительными симптомами депрессии, чтобы не было скучно. Значит, какие есть симптомы депрессии? Так, вам не сосредоточиться. Внимание падает. Значит, у вас сниженная самооценка. Вы считаете, что вы не можете справиться с задачами, там, я не знаю, вы плохая мать. Вот может быть просто депрессия, человек, по собственно, говорит, ты плохая мать, да? Снижение самооценки. А, значит, плюс чувство вины. Значит, вот может быть, что вот э, там, условно говоря, э, ну, там, в чем себя только люди не винят, и вот чувство вины является отдельным, значит, симптомом. А, значит, пессимистичное видение будущего. То есть, ну, я сейчас еще до этого дойду. Значит, э, суицид или жить не хочется, да? То есть есть разные формы суицида, су, ну, разные уровни как бы, суицидального поведения, да? Просто мысли, иногда, что жизнь бессмысленна, иногда, что жить не нужно, жить незачем, там, и так далее, а иногда в петлю и других вариантов нет. Нарушение сна. Причем, что нарушения сна могут совершенно быть разными, и сейчас мы узнаем, почему. Изменен аппетит. Тоже сейчас мы узнаем, почему. Потому что мне все время, когда я говорю, что изменен аппетит, все такие, в смысле, да? Действительно, при депрессии может быть жор, то есть человек жрет, как просто на пропалую, или у него вообще отбивается всякий аппетит, у него же ангидония, ему не у него не, он не получает удовольствие от всего происходящего. Значит, снижение либидо. Понимаете, да? Возвращаемся к удовольствию все время. Ну, вот. а, соматические жалобы. Вот тут тоже интересно, сейчас мы к этому придем. Значит, ну, их еще много, но я как бы ключевые вам выписываю. <coughs> Итак, значит, смотрите, что у нас происходит. А, да, еще бы я сюда направил, например, раздражительность. Раздражительность. Итак, значит, вот нам кажется, что у нас есть генетические истории. Но выясняется, что есть странные такие, они вроде бы эндогенные, но какие-то очень странноватые вещи. Например, например, депрессия послеродовая. М? Послеродовая депрессия. Это с какого то ляду? Где тут? Она причем протекает как эндогенная. Ну, есть как реактивное событие, это же не гибель ребенка, это рождение, надо радоваться. Да? А женщина впадает, по разным данным, до 20% родов заканчивается после родовой депрессии. С какого то перепугу и ляду? Перестройка на гормоны. Вот, у нас пошли гормоны, хотя тут перед этим были гены. Да? Так, после родовой депрессии. Дальше депрессия стариков. Старики. Просто пожилые люди, у которых э, начинает развиваться депрессия. И вот э, ну, у них вот то, что называется атеросклероз сосудов головного мозга. И этот атеросклероз сосудов головного мозга начинает проявляться просто плачу, треву, там что-то скажет, три слова разревелось, там и пошла, и так далее, и так далее. Не может успокоиться. <coughs> ну вот. Значит, ну, послеродовые, ладно, мы уже сказали, у нас есть гормоны, да, значит, у нас есть стариковское, да, старение мозговой ткани, 
То есть оказывается просто от состояния мозговой ткани, в какого, насколько она, как бы сказать, функциональна и хорошо, зависит, будет у нас депрессия или нет. Значит, состояние мозговой ткани. Так. Дальше, например, есть депрессия маскированная. Кто-нибудь слышал про маскированные депрессии? Значит, это вообще легенда, э, как бы сказать, терапевтической клиники, вот, когда появляются больные, которые ходят и бесконечно жалуются, что у них вот там что-то болит. Да? Что-то болит, и до, до того, что их даже начинают оперировать, лечат от всего этого, никакого проку нет, ничего не проходит и так далее. <coughs> вот. а, а назначают случайно психиатр, назначает антидепрессант, и у человека проходит боли. То есть думали, что поджелудочное, думали, что почки, думали, что сердце, думали, что еще что-то там, сустав. Назначили антидепрессанты и, понимаете, чудесное исцеление. Значит, кроме того, что мы значит, понимаем про то, что у нас оказывается ко всему этому имеет самое большое дело, это условно говоря, центральная регуляция внутренних органов, это вегетативная система, вегетативная система, и там чуть больше, вот, которая тоже, смотрите, мы уже имеем гормональную систему, мы имеем состояние мозга, мы имеем дальше э, депрессии после заболеваний и травм. Травма. То есть не потому, что человек переживает, что у него травма случилась, а просто у него случилась травма, и у него параллельно возникает депрессия. Он не переживает по поводу травмы, он в принципе просто впадает в депрессию. Значит, почему? Потому что происходит удар по организму, он не может адаптироваться, сам организм. Я просто хочу, чтобы вы увидели, как в этом во всем появляется, появляется злокачественное заболевание. Если у вас э, не злокачественные, а заболевания головного мозга, любые, там, Паркинсон, э, там, лю, лю, любые дементные, но мы вот уже поговорили про это, да, рак, он в одном месте только в мозга происходит, да, а у человека все равно возникает значит, заболевание головного мозга. Вот. И так дальше можно продолжать весь этот список. Значит, смотрите, у нас мы думали, что вообще это мы имеем дело с психологической какой-то штукой. Но это психологическая штука, смотрите, какое имеет, как бы сказать, сложнейшее нейрофизиологическое телесное подкрепление. Теперь давайте от этого временно отключимся и поговорим про то, как, собственно говоря, сейчас базово понимаются механизмы депрессии. Механизм депрессии. Значит, смотрите. Вот если вы посмотрите сюда, смотрите, у вас здесь сниженное настроение, снижение активности, снижение интереса. Такой пассивный абсолютно человек. Ну, действительно, человек в депрессии не напоминает. А если у него вот эндогенная, там, она может же быть и уровнем МДП, маниакально-депрессивного психоза, вот, и тут точно не перепутаешь. Если человек в мании находится, то он бегает, значит, как ум помешанный, встает в 3 часа ночи, начинает драть полы, потом не устает, начинает гвозди прибивать, вот, потом выбегает на улицу, начинает движением руководить, там, дворникам давать инструкции там, и так далее. Такая гипермания. Да? Любой раздражитель вызывает у них мощную ответную реакцию, и они сразу начинают включаются в дело и тратят свою энергию. Да? А вот депрессия вроде бы пассивное состояние. Но является ли на самом деле депрессия, депрессия пассивным состоянием? Значит, нам этот механизм объяснил мой любимый Мартин Саллигман. Помните такого? Книжку про благополучие он сейчас написал. Да, в свое время, в 70-х годах, он был нормальным нейрофизиологом вот, и мучил собак. Ну, вот, значит, собственно говоря, суть его эксперимента она состояла в следующем. Значит, посадить собаку в вольер, да, под полом пустить электрический ток да, вот, и бить собаку электрическим током. Значит, ну, значит, эксперименты любят, как бы сказать, всякие разные разнообразия вариантов, в которых развивается ситуация. И дальше в одной из клеток, то есть в, одном из, как бы, в одной серии экспериментов животное оказывалось в клетке, и там бил электрический ток. В другом животное оказывалось в клетке, но там была перегородка такая небольшая, которую можно было легко переодолеть перепрыгнув, да, и когда животное перепрыгивало через эту перегородку, значит, ток переставал подаваться, и у него формировалось четкое ощущение, что если перепрыгнешь, то подача электрического тока прекратится. И вот смотрите, теперь вы имеете животное, которое, у него тоже там есть барьер, 
Ну вот, но прыгай через нее, не перепрыгай, все равно током тебя бьют. Да? Есть другая клетка, где животное, перепрыгивая через э, этот барьер, значит, оно э, знает, что прекратится удар электрическим током. Да? Значит, количество электрического тока на ту и другую собаку в обоих клетках одинаковое. Вопрос. В какой клетке собака будет чувствовать себя лучше? Молодцы, неправильный ответ. Да вот. Потому что если оно знает, что оно никак не может повлиять на обстоятельства, у него формируется состояние обусловленной беспомощности. Животное перестает реагировать на электрический ток и просто к нему адаптируется. Адаптироваться можно ко всему угодно, к чему угодно, даже к тому, что тебя регулярно, так сказать, побивают электрическим током. Ну, побивают и побивают, что поделаешь. А собака, которая у нее есть иллюзия, что она может справиться значит, с этим всем делом, значит, и может, она находится в постоянном ужасе. Она ждет следующего удара тока для того, чтобы тут же начать от него избавляться. Улавливаете? Я нахожусь в постоянном стрессе, потому что мне кажется, что я могу совладать с этим агрессивным фактором. И дальше животное, которое прыгает, вот это у него возникает что? У него начинается язвенная болезнь, и там начинаются всякие разные эти нервно-психические расстройства и так далее. Вот. А это такое адаптировалось, ну, побивают, ну, как бы, такая жизнь. Ну, у них. <смех> вот. Значит, и формируется состояние обусловленной беспомощности, которое приводит к тому, что уровень стресса у этого животного снижается. Улавливаете. Значит, у нас с вами Селигман говорит, значит, у вас может быть высокий уровень тревоги, да, и у вас может быть низкий уровень тревоги, да. Значит, при воздействии стрессовых факторов. И природе важно вот это состояние. Природе важно, чтобы снижалось чувство тревоги, чтобы не, в, не включались механизмы гормональные, которые разрушают, ну, не регуляторные, которые разрушают организм. Да? Значит, соответственно, нужно снизить тревогу. Теперь вот мы берем, например, человека, у которого случаются какие-то негативные события. Например, развод, например, гибель ребенка, наконец, еще что-то. Какой у него уровень тревоги? Высокий. У него нарушаются полностью динамические стереотипы, мозг не знает, как с этим этого, он начинает их пытаться как-то реконструировать, ничего не получается и так далее. И что происходит с его организмом? Его организм подвергается мощному мы уже с вами про гормоны начали говорить, да? значит, кортизол и прочие э, э, как его, глюкокортикоиды бьют по всей как бы, мощи и из, изнашивают организм. И дальше нужно с этим делом справиться. Нужно снизить тревогу. Нужно сформировать что? Состояние обусловленной беспомощности. То есть, если я решу, что все настолько плохо, что ситуацию не поправить, ну все, конец и все. У меня обусловленная беспомощность. Я адаптируюсь к этому состоянию. И кортизол, и прочие гормоны, которые, собственно говоря, поддерживают уровень стресса, перестанут выделяться. И, соответственно, я, я же не собака, вот, вот, мне нужно, у меня есть корковые отделы, у меня есть языковые центры и так далее, мне нужно создать внутри головы идеологию, которая объяснит мне, почему все плохо и никогда хорошо не будет. Чтобы у меня уровень тревоги, чтобы я перестал спасаться и бегать через барьер. Да? И дальше мы переходим к Арону Беку. Арон Бек, основатель когнитивно когнитивной психотерапии, потом он стал уже когнитивно-поведенческой. <coughs> вот. Значит, который говорит, что есть триада. Триада Бека, так называемая. Значит, это три вида депрессивных мыслей. Значит, какими мыслями вы можете убедить самих себя, что все конец? Близко. Вот, точно. На первое, значит, во-первых, все плохо. Жизнь разрушилась, все плохо. Вот все. Я, все, я иногда говорил, сейчас я форточку открою, если зима была или что-нибудь. Вот. Я говорю, ну, если все плохо, может же быть хуже. Значит, второе. Все плохо. Все правильно? Я ничего с собой не представляю. Я ничто. 
Я ничтожество. У меня, у меня нету сил, у меня нет возможности, я все, я разбит, я раздавлен, меня нет и так далее, и так далее. Да? Если все плохо, и я ничего с собой не представляю, что будет будущего? Будущего нет. Отсюда суицидальное поведение, как вы понимаете, начинает формироваться. И дальше, значит, что происходит? У меня, сейчас рисуем мозг, рисуем мозг. Значит, у меня в подкорковых зонах формируется э, высокий уровень тревоги, да, за тревогу что отвечает миндалина, да, это как его подкорковые ядра, вот, чувство безопасности здесь, инстинкт самосохранения, он травмирован, когда у меня нарушаются все динамические стереотипы. <coughs> вот, и у меня здесь начинается, э, как бы сказать, эпицентр такой тревоги. Вот такие прямо эти вот. И дальше я запрашиваю кору, Говорю, значит, катастрофа, спасаемся, бегаем там и так далее, бежим. Но вы никуда не можете убежать, если ребенок умер, то он умер, если муж умер, то умер и так далее. Да? И значит что? И значит мы здесь, внутри этой коры, начинаем формировать депрессивные мысли. Ничего, все плохо, я ничтожество, будущего нет. И дальше я начинаю действовать уже внутрь, и формируется порочный круг. То есть я своими депрессивными мыслями запугиваю свою собственную подкорку, ну, то есть вы себе сообщаете, что все, катастрофа, конец света и, и так далее. Да вот. Она и так, собственно говоря, не была в хорошем настроении духа. И дальше у вас начинается порочный круг. Когда корково-подкорковые отношения приводят к тому, что у вас формируется мощный паттерн депрессии. И когда вы начинаете человека лечить, он что вам говорит? Вот он говорит, уйди. Уйди противный, ну вот, я страдаю, уйди старушка, я в печали, ну вот. Почему? Потому что если я его лечу, то я же уничтожаю вот это. Если я уничтожаю от этого, я, как бы сказать, снижаю риск, ему говорю, что смотри, вообще жизнь-то осталась, к ней надо адаптироваться, там вообще все непросто. Полетели птичка, там мало вкусного, но будем жить. А она говорит, зачем? Я так хорошо уже спряталась здесь в свое депрессивное состояние, идите к чертовой матери. Вот, да, значит, соответственно, у нас возникает конструкция с депрессивными мыслями, чувством вины, я напоминаю, да, почему, что такое чувство вины? Самое замечательное сказать, значит, э -э 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 Значит, все так плохо, так все случилось, потому что я вот там то-то, то-то, то-то и то-то. Ничего не поправить, уже все случилось. Ну, там, условно говоря, развод случился, я не знаю, там, с детьми рассорились, они уехали в другой город и не хотят с вами общаться. Там еще что-то, пятое, десятое. Я виноватый, да? Значит, я, собственно говоря, в этом состоянии прекрасно живу, поддерживаю свой комплекс вот этих депрессивных мыслей, которые на самом деле являются защитным механизмом, Потому что если это убрать, то надо что? Надо с детьми ехать мириться. Понимаете? Да? Если там личная жизнь разрушилась, надо идти ее организовывать заново. Вы, вам, как вы чувствуете оптимизм, когда вам нужно заново личную жизнь организовывать? Нет, никакого оптимизма, понимаете? Вот. <клёх> да, и дальше вот он порочный круг. <клёх> Теперь, а вот я вам сказал, что тут, значит, у нас тут, помните, были эти, как его, антидепрессанты, вот я вам рассказывал, маскированные депрессии они лечили, помните? Да? Значит, что такое антидепрессанты? В свое время возникло так называемые так, антидепрессанты. В свое время возникла так называемая серотониновая гипотеза. Ее одним из авторов был Изяслав Петрович Лапин, который у нас работал в Институте Бектерева, был выдающийся, совершенно замечательный ученый, который занимался эффектом плацебо, кстати сказать. Да, вот, да в общем, был великий. Вот. А, да, значит, и что случилось? Больных от туберкулеза лечили новым препаратом. Вот. Туберкулез не вылечивался, но они почему-то стали веселеть на глазах. 
Как мы помним, заболевания могут приводить к развитию депрессии. И туберкулез – одно из тех заболеваний, которые являются фактором риска для развития как раз депрессивных состояний. Если вы были в туберкулезных диспансерах, то знаете, что там вообще дух депрессии, как бы сказать, висит над всем этим мощно. Вот, э, да, значит, соответственно, вот их тогда начали лечить, они начали как мухи выздоравливать от депрессии, да, и стали выяснять, и предположили, что речь связана с нейромедиаторами, которые внутри мозга что делают? Они внутри мозга создают, обеспечивают нейронный импульс. Значит, мы, я вам сейчас рисую э, как бы два... Э, это вот синапс, да? вот такой условный синапс. Значит, и между ними, это клетки, они с друг с другом разговаривают, по ним бежит нейронный импульс, он электрический, он передается как бы ионно. Значит, дальше здесь, вот этот, когда он добегает импульс, здесь есть соответствующие такие, э, как бы... Э, ну, в общем, накопленные объемы э, нейромедиатора. Под действием импульса они выскакивают в межсинаптическую щель. Да? Вы понимаете, да, это клетка, нейрон. И тут нейрон, клетка. Вот, значит, они в эту щель выскакивают, а здесь есть рецепторы, которые воспринимают воздействие этого нейромедиатора, химического вещества. Формируется импульс, он превращается в электрический, меняется поляризация, и он бежит дальше. Вот, собственно говоря, что происходит, примитивно выражаясь, значит, при передаче нервного импульса. Теперь представьте, что вы находитесь вот здесь, в перманентном стрессе. Что начнет происходить? у вас этот импульс многократно усиливается. Вы думаете, что делать, что делать, катастрофа, ужас, боже, боже, вы бегаете, спать не можете, на голове стоите и так далее, передаете. Значит, все нейромедиаторы, которые здесь есть, ну, сначала мы говорим про серотониновую теорию, но сейчас у нас добавится дофамин, у нас добавится норадреналин и так далее. Они сюда выскакивают и постоянно бомбардируют постсинаптические рецепторы. Что будет, если вы очень донгло и монотонно, я буду, я сейчас включу громкий звук, вы сначала заткнете уши, потом устанете держать, отпустите, и в какой-то момент начнете с друг другом разговаривать, потому что у вас произойдет адаптация да, к этому громкому раздражителю. Значит, Точно так же и здесь происходит. Когда вы вываливаете огромное количество нейромедиаторов, происходит своеобразная э, как бы инфляция, да, или что? Ну да, инфляция, в общем, да. И эти рецепторы перестают реагировать. Постсинаптическая мембрана перестает реагировать на действие нейромедиаторов. Вы дальше пытаетесь передать импульс, а тут, говорят, закрыты на обед. Как как у электродов, знаете, они бывают окислятся, и, 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 и не приходит ток. Вот примерно то же самое происходит здесь. Значит, и дальше я почему, почему я лежу-то снижение активности? Потому что импульсы перестают здесь проходить. То есть раздражители мощные говорят, а тут еще что-то, еще что-то, говорят, идите вы все. Я тут лежу, помираю, не трогайте меня. Сексуальный импульс не проходит. Дальше что делают наши э, антидепрессанты? Значит, антидепрессантов, у них как бы такая селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Сиоз, сиозос. Значит, э, да, значит, они что делают? Они запрещают вот этой мембране запускать обратно нейромедиатор, который выскочил в щель, и накапливают в большом количестве нейромедиатор в синаптической щели, и он проламывает нечувствительность нейронов, этих э, рецепторов на этой части. Да? И импульс начинает ходить. Мы запускаем импульс. И вот селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они просто увеличивают количество серотонина в синаптической сети, чтобы это, наконец, штука как бы пробила вантус этот, значит, пробил и пошел импульс. 
Да, поэтому почему антидепрессанты действуют со второй недели? Точнее, они начало действия антидепрессантов две недели плюс. Потому что нужно время, пока во всех этих штуковинах накопится достаточное количество нейромедиаторов. Вот. И почему депрессию, когда ставят диагноз, обязательные условия? Вот эти симптомы должны проходить не менее двух недель. Если у вас снижено настроение сегодня и завтра, и послезавтра, не страшно, вы просто дурак валяете. Вот. А если у вас две недели это подряд, понятно, что здесь наступила швах. <coughs> так, значит, соответственно, э -э да, у нас еще есть другие, дофамин, норадреналин, и, соответственно, антидепрессанты тоже есть, которые действуют на каждый из этих, на каждый из этих, э -э вот, например, у нас есть специфические депрессии у пациентов, я вот здесь такой пример не приводил, но вот это вот, э -э бывшие наркоманы. Значит, что происходит при наркомании? Психоактивные вещества заставляют выделять большое количество этих нейромедиаторов. Они, как бы сказать, там со страшной силой разворачиваются. Ну, там на кокаине там, этого дофамина вываливается просто 3,5 тура. Этот человек в полном восторге находится. Но после этого снижается чувствительность к собственному дофамину. Потому что я привык его получать в сверхдозах. Да? И теперь, условно говоря, когда у меня нет поступления этого препарата наркотического, да, я испытываю сниженное настроение, меня ничего не радует, у меня все признаки депрессии есть. Да? И дальше проблемы с тем, как его лечить. Потому что мы-то рассчитываем, наши селективные ингибиторы, ну и вообще просто все антидепрессанты, мы рассчитываем на то, что они повоздействуют на нормальный уровень обмена нейромедиаторов. Да? А если у человека понаркоманил, а потом решил заняться нормальной жизнью, мы, эти препараты уже хуже работают, и нам сложные схемы приходится придумывать. Так, значит, смотрите. Э -э да, про кортизол я вам здесь сказал, да? Кортизол, я вам сказал, значит, сейчас это одна из основных как бы, версий, потому что показано, как нейрокортизол действует на, э, э, значит, как он э, значит, приводит вот этому формированию тревоги, да, и, соответственно, эндогенные расстройства, помните, мы начали это с эндогенных, да? Значит, у эндогенных расстройств вот это состояние является генетически детерминированным. Но, как и выяснилось, генетически детерминированное состояние. Да, есть дети, которые с детства впадают в состояние депрессии, детская депрессия. Да? Ну вот, на самом деле там, конечно, больше реактивных депрессий у детей, ну вот, но может формироваться и такая. Но в целом, значит, генетический факт, почему вот эта штука срабатывает во взрослом возрасте? Вообще, кризисное время для депрессии – это что есть риск для депрессии? Какие показатели? Первое. Женщина. Понимаете почему? Потому что гормональный фон значительно более чувствительный, чем у мужчин. Ну вот. И поскольку гормональный является очень важным фактором формирования вот этих всех патологических кругов, то женский пол является риском по депрессии. Вот. Ну, мужики тоже пусть не расслабляются. Вот. Значит, и второе – это 40 лет. Раньше всегда было, говорит, женщина 40 лет пришла, что? Не думай, ставь диагноз. Да? Вот. Сейчас это на самом деле уже не так. Все стало значительно более драматично. У нас депрессия уже сейчас у подростков формируется. Вот. Но почему раньше было это 40 лет? Потому что, значит, вот вы раз пережили, как я, помните, вам здесь рассказывал, что у нас есть, вроде бы нету никаких событий драматических, да? А симптомы депрессии есть. Ну, как-то, ну, то неплохо, ну, да, там, личная жизнь очень хорошо, ну, дети посылают на три буквы, ну, работа скучная. Ну, как бы все же живут так, у кого по-другому? Согласитесь, да? Вот. А здесь формируется депрессия. Значит, выясняется, что у нас с вами есть закономерность. Выясняется, что мы учим мозг депрессии. Учим мозг депрессии. 
Как мы это выяснили? Мы это выяснили благодаря антидепрессантам. Потому что когда, значит, дальше мы стали считать, что у нас вот есть так называемый первый депрессивный эпизод. Первый депрессивный эпизод. Значит, вот у нас случился первый депрессивный эпизод. Что произошло? Был высокий уровень тревоги. Дальше включились механизмы корковые, которые объяснили все происходящее, значит, тем, что все плохо, там никуда не деться, там и так далее. Значит, уровень кортизола был высокий. Все это, собственно говоря, толкнуло изменения вот здесь в работе нейромедиаторов. <coughs> вот. И мы дальше мы назначили антидепрессанты. Назначили антидепрессанты, и все прошло. Ура! Вот. И мы не назначили антидепрессанты. Если мы пролечили, и если мы не пролечили, вероятность второго эпизода увеличивается в два раза. То есть, если первый депрессивный эпизод не был нормально пролечен, то есть мы не поправили вот здесь, с нашим, собственно говоря, препаратами, то вероятность того, что у человека случится второй выраженный депрессивный эпизод, в два раза выше. И дальше оно только растет, причем в геометрической прогрессии. Еще в два раза, ну то есть вот в два раза по отношению к этим двум, двумя разам. И это все происходит, что выходит в эндогенную депрессию, вот в эту. То есть мы натренировали свой мозг, и раньше это было, что к 40 годам женщины натренировали свой мозг впадать в депрессию. Да? А сейчас это можно натренировать себя и в 16 лет. Потому что раньше это как жили? Счастье в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Да? С Пушкина, так сказать, все время ожидалось, что там впереди будет нормально. И до 40 лет люди жили этой надеждой, что все уложится, все сложится, все будет хорошо, но у всех же все хорошо. Ну, так они говорят. Да вот. И все надеялись, что в 40 лет, это... а в 40 лет они понимают, что уже хорошо, ничего не будет. Ну, как-то, если уже до 40, так, как бы сказать, все оказалось фуфлом, то что после 40-то делать. Вот. Сейчас в 16 лет уже никто не верит, что в 40 будет хорошо. Видели кого-нибудь, кто вам говорит, ну, сейчас вот до 40 дотяну и вообще начнется? Нет? Да. А раньше было так, до пенсии надо дотянуть, и там будет хорошо. Вот. Так, значит, соответственно, мы тренируем свой мозг значит, вот, к формированию вот этих вот патологических паттернов, которые изменяются на генетическом уровне, которые создают сложные нейронные сети депрессивного реагирования, то есть депрессия превращается в привычку. Что такое привычка? Привычка – это определенный, определенный набор связей, нейронных связей. Да? Сеть нейронная. Да? А теперь представьте, что у вас в эту нейронную сеть включаются те центры, которые регулируют деятельность внутренних органов. Они же точно такие же. Там же, помните, в этом в мозгу то есть тихо, темно, все нейроны на одно лицо. Да? Вот. Они включаются у нас благополучно в этот, как его, в, и может в нейронную сеть. И дальше я, у меня начинается маскированная депрессия, я просто страдаю от каких-то болей бесконечно. У меня как бы выражение, субъективное выражение депрессии превращается в... Вот, мы назначаем антидепрессанты. Бьем по этой конструкции, и вот это вот. Значит, почему антидепрессанты не панацея? Эффективность антидепрессантов, ну, примерно, ну, я так оптимистично, 64%. То есть, если вы принимаете конкретный антидепрессант, то вероятность того, что вам станет хорошо, 24, 64%. Ну, можно потом менять эти депрессанты, можно сделать электросудорожную терапию, тоже очень помогает. Вот. <смех> да, вот, от депрессии. Вот, значит, хотите иронию сразу? И помните, я вам про Изислама Петровича рассказывал, который серотониновую теорию... Он был самым цитируемым нейрофармакологом нашим в Советском Союзе в мире. Вот, да. И вот Изислав Петрович сказал, что... Доказал, что вот из этих 60%, 50% это что? 
эффект плацебо. Да, вот. И, соответственно, фармакологические компании, они вот здесь бьются, есть фармакологические компании, которые говорят, значит, вероятность нашего анти... эффекта 55%. Вот их фактическая вероятность. И вот она фактическая вероятность. 1, 14, в общем, процент. В общем, не такая существенная штука. Улавливаете, да? Почему же так происходит? Потому что это защитный механизм. И если вы не дезавуируете защитный механизм, то он все равно будет к нему постоянно возвращаться. Вы ему дадите ощущение, что со второй недели ему станет лучше. Когда пройдет месяц, его состояние, да, мы, мы получим максимум, вот эти 64% сыграют свои, как бы сказать, конструкции, мы получим максимум. Вот. И дальше встанет вопрос, что мы можем откатываться, да, и наш этот депрессивный эпизод оказывается не пролечен, потому что в голове вот сохраняется вся эта ахинея, которая продолжает мною восприниматься как положительное подкрепление. Почему, я вот говорю, что иллюзия страдания, нет ничего более сладостной? То, что когда вы начинаете себя жалеть, там всячески как бы говорить, ой, да, да, все плохо, там и так далее, да, значит, у вас какая конструкция? У вас конструкция, что у вас снижается чувство тревоги, потому что не надо никуда бежать. Вы ждете, когда придет кто-то, погладит вас по голове, скажет, что все будет прекрасно, он вас возьмет на ручки и отнесет в светлое будущее. Да? Вы же бедные, несчастные, сирые, убогие, таким же надо помогать. Это в детстве нам говорили, она же плачет, пойди, поводи, успокой. А, заплакали, иди, успокаивай ее. Да? Зачем? Чтобы сформировалась в голове идея, что если ты ребешь, все у тебя плохо, то что? Все кругом все побросают и побегут тебя спасать. Я прямо сижу и вижу эту картину. Ну вот, оно где-то заканчивается, я думаю, в пять лет. Но все равно то, что так работает, продолжаете, так сказать, у себя использовать. Вот, значит... Да, и получается, что депрессивные мысли имеют, являются положительным подкреплением. То есть вы себя пожалели, поплакали и так далее, и стало вам хорошо. И теперь возьмите, и вот просто изменением вот этого, измените полностью в мысли. Мысли так не меняются. Вообще, кто троицу читали? Где бы там было? Я вам рассказывал. Здесь вообще существует только три, три, три рода мыслей. Мысли. Значит, какие существуют? Прогнозы. Это когда вы забегаете в будущее и говорите, что будет. Хорошо или плохо. Здесь негативные прогнозы. Все, будущего нет, но тут вообще нет. Если просто прогнозы, то вы говорите, упадет самолет. Вы идете по трапу и думаете, все, он точно не взлетит. Там упадет с вероятной высоты. Там, я не знаю, там идете к начальнику, он точно что? Уволит, там, снизит зарплату, увеличит нагрузку там, и так далее. Вот это негативные прогнозы, они рождают чувство тревоги. До тех пор, пока вы думаете, что вы можете с этим делом как-то справиться, перепрыгнуть и перекратиться удар электрического тока. Вы переубедите начальника, вы будете так сильно концентрироваться в самолете, что удержите его силы своей мысли, ну вот, и так далее. До тех пор, пока это у вас тревога. Значит, дальше, если у вас... Да, но вот это все, это уже не тревога. Это другой род мыслей, это называется объяснение. Когда вы все объясняете, чтобы ничего не происходило. Что такое объяснение? Это способ остановить всякую деятельность. Да? Почему он так поступил? Потому что дурак. Ну все, объяснили, все понятно, да, ничего не надо больше делать. Ну, как дураку же не объяснишь больше ничего, все, все понятно, все вот такая быстро происходит. Ну, вот. ну, у нас есть еще три требования мысли, да, требования. Это формирует раздражение, требования. Я жду, что вы все будете меня уважать, любить и так далее, а вы этого не делаете. Что я говорю? Я достаю тяжелый предмет и кидаюсь в вас, да? Вот. Это так. Все приходят куда-нибудь за сервисными услугами 
и ожидают, что сотрудники с той стороны начнут все понимать, все. Я вам про Сбербанк сейчас подмигиваю. А вот. И этот сотрудник сидит, и он все будет сразу войдет в положение, решит все проблемы. Такое же требование, да? А он что-то телится, жмет что-то какие-то клавиши там и так далее. В этом, как его. Проблема состоит в том, что когда сотрудник Сбербанка приходит в другое место, в автосервис, там, я не знаю, в ЖЭК свой, там еще что-то. Там даже не пытаются нажать на клавишу. Зачастую, понимаете? Ну вот. Почему? Но ну, у нас есть требования, что раз я здесь, здесь даю деньги, значит, непонятно, куда они там улетают, значит, то вы должны очень сильно стараться. Как будто бы там другие люди вот как бы да, функционируют. Точно такие же. И точно так же, как бы сказать, все процессы, которые мы с вами здесь обсуждаем, Негативного воздействия на мышление там точно так же реализуется. <coughs> так, значит, возвращаюсь к нашим баранам. Да, и вот этот вопрос, эти объяснения становятся вот таким абсолютным фактором, который вы не сдвинете, если не займетесь психотерапией. Значит, соответственно, психотерапия будет заключаться. Вот Арон Бек предлагает бороться с, с этим всем. Дальше мы должны, по сути, а... Про симптомы я вам хотел сказать. Значит, что происходит? Изменение аппетита, я вам обещал сказать, да? Аппетит может повышаться, аппетит ну, может понижаться. Значит, за счет чего происходит повышение аппетита? За счет, за счет чего наступает жор у депрессивного пациента? Да, время от времени у него возникает, как бы, это вот рушится, конструкция защитная, и снова вылезает тревога, которая там сидит, и она, значит, прекрасно вылезает, и что человек делает? Значит, у него активизируется при этом симпатическая нервная система. Мы с вами говорили про кортизол. Значит, кортизол – это гормон симпатической вегетативной нервной системы. Но есть еще парасимпатическая вегетативная нервная система, которая является антагонистом симпатической. Значит, соответственно, если у вас, как бы сказать, вот симпатоадреналовый криз, вылез, вылез кортизол, <coughs> вот, то у вас включается сердцебиение, потливость, дыхание становится поверхностным и так далее. То есть весь набор физиологических реакций, которые обуславливают бегство, ну, как бы борьбу, вот, в общем, такое. Вот. Парасимпатика – это обратная. Парасимпатика активизирует, она включается у нас в состоянии покоя. Да? Значит, мы с вами или бежим за жертвой, или спасаемся от хищника. Вот. А когда мы не делаем ни того, ни другого, мы останавливаемся, и мы можем переключить ресурсы собственные на другую деятельность, а именно пищеварение. То есть мы можем заниматься пищеварением. Ночь, как говорил мой дедушка, он был другой гастроэнтеролог, он говорил, царство Вагуса. Значит, это нерв парасимпатической регуляции, вот вегетативная нервная система. Да, в общем, короче говоря, симпатика и парасимпатика. И когда у вас начинается симпатоадреналовый криз, вы можете искусственным образом побудить парасимпатическую активность. Если вы начнете жрать со страшной силой, значит, у вас начнут раздражаться рецепторы желудочно-кишечного тракта. Когда они же нажираются не просто, они нажираются так, чтобы давило. Да? А там как бы э, все розные оболочки, желудок находится в все розные оболочки. Когда вы много туда всего загружаете, он раздувается, у него начинается рецепторное воздействие, он оттуда говорит, включите мне, пожалуйста, пищеварение. Ну, вот. И он понуждает верхние центры регуляции э, э, этой деятельности для того, чтобы он... Э, он э, начал жрать, э, начал переваривать. А когда включается парасимпатика, симпатика, и говорят, на, наелся, все, голова от, голо, от, кровь от головы оттекла, да, и вот сижу, туплю. Да? Ну, вот. Что это такое? Включили парасимпатику, перестали тревожиться и лечимся. Наоборот, снижение аппетита связано с тем, что у вас из-за того, что очень высокий уровень кортизола, очень высокий уровень гормонов стресса, у вас не включается парасимпатика, и вам ничего не хочешь. Более того, вы пытаетесь есть, и у вас начинает чувствовать тошноты. Вот вы, и кусок в горло не лезет. Да? Почему? Потому что выключен парасимпатический отдел, который отвечает за эффективное функционирование желудочно-кишечного тракта. Улавливать. Поэтому может быть при депрессиях и то, и другое. Значит, нарушение сна. Значит, что такое нарушение сна? Чем у нас вообще нейромедиаторно, как характеризуется сон? 
ну, про сон можно отдельную карту нарисовать, но если не, не углубляться сейчас, а, а, а простой механизм. Значит, у нас, оказывается, выработка серотонина имеет суточный ритм. То есть, условно говоря, когда вы просыпаетесь, условно говоря, 8 часов утра или 7, значит, у вас начинает вырабатываться серотонин. И в течение всего дня вы вырабатываете серотонин. А, нет, вот до сюда, да? Значит, дальше вы ложитесь спать, и когда его становится серотонина много, вы засыпаете. И дальше во сне серотонин разрушается и доходит к минимуму. Как серотонина стало мало, вы просыпаетесь. У вас внутренний будильник работает не по каким-то специальным причинам, а там есть нейрофизиологические, биохимические процессы, которые это регулируют. Теперь смотрите, значит, если у вас а, а, значит, что происходит? Если у вас мало уровень серотонина из-за того, что вы, как бы сказать, находитесь в депрессии, и серотониновый обмен пошел к чертовой матери. Значит, у вас э, накопление серотонина, так, разрушение серотонина происходит быстро. То есть вы мало закопили, накопили серотонина за сутки, поэтому, когда вы заснули, он быстро разрушился. Соответственно, по тогномоничным признакам эндогенных депрессий и депрессий тяжелого уровня реактивных будет что? Ранние пробуждения. Значит, просыпается в 4 часа утра, глаза открылись, и как ни в одном глазу. Да вот. Если у вас просто тревожное расстройство, то вам будет не заснуть. Ну, то есть вы вечером крутитесь, вертитесь там и так далее, и так далее, и так далее. Потом будете целый день спать. Утром будет не, не проснуться, да? Почему? Потому что у вас там как раз наоборот все с серотонином происходит. А здесь нарушение сна, поэтому могут быть нарушения сна и такие, и сякие. Если у вас реактивная депрессия, да? То есть вы в течение дня куролесите, серотонин у вас навалом, значит, вы с трудом можете заснуть, потому что сильный стресс, вы много вырабатываете серотонина, вам, соответственно, все не заснуть, потом он долго-долго разрушается, соответственно, вы плохо спите, просыпаетесь тоже плохо. Вот, значит, если у вас тревожный уровень, тогда у вас э, сложно заснуть, если у вас уже включился эндогенный уровень, то есть у вас э, серотонина реально мало, то в этом случае у вас пробуждения начинаются ранние. Улавливаете, да? Значит, что я вам еще тут из симптомов? Раздражительность, например. Значит, вот мысли наши. Значит, а если у вас уровень тревоги увеличивается, насколько вы становитесь более требовательны к окружающей пространству. Как только у вас уровень тревоги возрастает, вы, у вас уровень как бы, ожидаемой агрессии, который вы считываете, он увеличивается. Да? Страх в глазах смотрящего. И, соответственно, вы пришли, и вам недостаточно улыбнулись. Если у вас нормальный уровень тревоги, вы скажете, ну, может, конструктор... <смех> вот. да. А если у вас высокий уровень тревоги, это сразу что? Вас не любят, не уважают, не ценят, есть риск. Вот. И вы дальше начинаете, и дальше часто бывает вообще а, у женщин как раз в 40 лет, а вот, а, очень характерный симптом, просто высокий уровень раздражительности. Все раздражают, муж раздражает, дети раздражают, на работе все раздражают, там и так далее. Спрашиваешь, сниженное настроение? Нормальное у меня настроение. Не раздражайте вопросами дурацкими. Вот. Да, и, вот, и, и, и живет действительно вот с этим набором этих вот. Назначаем антидепрессанты. Милый человек. Где его держали, так сказать, всю дорогу? Кто, был, кто держал его в застенках? Вот. Ну, в общем, короче говоря, 
видите, что тут куча всяких разных элементов, и все они взаимосвязаны. И когда вы слышите, что человек вам говорит про какой-то симптом, например, он говорит, что он собирается покончить с собой, да? ну вот, для вас сразу включается куча всяких разных вещей. Потому что вы пытаетесь понять, это острое событие на стресс, это накопленное, это, это эндогенное состояние. Да? Значит, что здесь в объяснительной модели вот в этой используется для того, чтобы... Ну вот, насколько эффективны будут антидепрессанты? Потому что вот Вообще суицидология – это такая большая тема, и в ней, ну, как бы, я поскольку профессиональный суицидолог, мы обучались в свое время патогномоничные зоны по области европейские по суицидам, это скандинавские страны, у них очень высокие. Ну, из наших, вот таких наших близких, это Эстония, Литва и Латвия, но в Эстонии больше значительно. Вот, у них высокий уровень суицидов. Вот, и, да, и поэтому я там обучался. Ну, не суть. И смысл стоит в том, что вообще Всемирная организация здравоохранения говорит, депрессия и суицид не равно. Значит, ну, отечественные психиатры встают на рога и говорят, ну, вот, значит, зачем это делать? Для того, чтобы снять стигму депрессивных больных, то есть человек суицидирует, потому что он больной. Да? Получается, что мы стигматизируем человека, у которого есть суицидальные мысли. То есть мы его причисляем к больным, да? он сразу ненормальный, давайте его положим в клинику и будем там всячески его, как бы сказать, это делать. И вот западный мир, он борется. Ну вот, и, конечно, значит, есть суицидальность у экзогенных патологий, когда генетически это детерминировано, эти гены включились в процессе тренировки, да, вот, и в этом случае, как бы сказать, но ну, они вообще считают, что, ну, в классической суицидологии западной, там, 20% только пациентов, суицидентов, совершивших суицид, являются, а остальные являются здоровыми. Но они здоровые в каком смысле? Они здоровые в том смысле, что у них еще не включилась генетическая характеристика, Просто на уровне вот тех событий или вот общего состояния уровень тревоги такой, что его можно защитить только такой объяснительной моделью, что единственный способ все это прекратить. И то есть вот и это, конечно, тоже депрессия, но депрессия не в таком как бы в классическом клиническом виде, как мы привыкли ее видеть, да? а это депрессия такая острая, реактивная. Вот. У нас даже ну, такой есть термин, называется депрессивная, острая депрессивная реакция. Я вот помню, у меня была пациентка, закончу, сейчас расскажу просто в качестве чтобы понимали сложность всего этого. Значит, он, он, пациентка, клиника, психиат... клиника неврозов, психиатрическая больница номер 7. Значит, у нас пациентка, значит, у нее, значит, короче говоря, угорело трое детей в доме. Они в Ленинградской области жили. Вот. И, значит, что-то муж там напился, куда-то не туда и что-то. И, значит, в общем, короче говоря, трое детей остались малолетние совсем дома. Там, условно говоря, 3, 5 и там 7 лет совсем малышки. Вот. И все погибли в пожаре. Вот. И нам, соответственно, такая пациентка поступает на кризисное отделение. Вот, и э, находится просто совершенно, просто совершенно в раздавленном состоянии, по, понятное дело, и все, значит, ее там успокаивают, лечат, антидепрессанты назначили, острая такая реакция. Вот, это я вам к тому, что, представьте, если такое событие, то может не быть такой клинической депрессии, которая вот до этого дошла, что тут перестало все работать, да? но, вот, но уже достаточно для того, чтобы совершить непоправимое, да? Вот. И дальше там проходит где-то, я не знаю, недели две, <coughs> вот, э, ну, при активной депрессии так не лечатся антидепрессантами, то есть вы можете назначать антидепрессанты, но какие две недели здесь не работают, ну, вот это значительно будет. И я ее встречаю в коридоре, она идет, улыбается. У нее прямо вот лицо такое разгладилось, глаза появились, вот. Да, ну, я ее вызываю, говорю, думаю, ну, что случилось, вот. И, а, и выясняется, она узнала, что у нее муж погиб. 
На тракторе напился в связи со всем этим, переживая соответствующий стресс. И значит, на тракторе въехал в, в эту пьяный куда-то. В общем, упал с трактором и вместе с трактором там затонул, погиб и так далее. Вот. И выяснил, что на самом деле у нашей пациентки депрессия была значительно раньше до гибели детей. Потому что муж был просто тиран и деспот. Он ее там насиловал, бил, издевался там, и так далее, и так далее, и так далее. И, и уровень ее депрессии усилился, когда она поняла, что она вернется в дом к мужу, от которого она совершенно не решалась абсолютно не при обстоятельствах уходить. Вот. И она придет, и она останется с ним один на один. Когда она узнала, что он умер, у нее в голове появился сразу план, что она уедет к сестре в Петербург из, из области, начнет работать там, и, так далее, и, так далее, и так далее. И у нее появилось будущее и желание жить после того, как она полностью похоронила всю свою предыдущую жизнь в прямом смысле этого слова. Вот. Поэтому вот эта вся штука, эта штука, я вам должен сказать, тяжелая.